。许多投资的新手经常来问我，投资第一步应该学什么？我说啊，搞清楚你到底是投机者还是投资者。事实上，就算你投资了一段时间，很多人啊，如果你不清楚到底投资和投机有什么分别的话，那你可能没有真正的学过投资。你好，我是奇爸爸张志云，在之前的一个视频里面，我提到过，我从来不做止损。还没有看过那个视频的话，可以在看完这个视频之后去那里看一下。不过我要强调，就是不止损的前提是在投资之前做充足的功课。如果你买卖是投机而不是投资的话，那么止损是必须要的。那你知道投机和投资的分别吗？你到底是投资者还是投机者？哪一个更加好呢？嗯其实啊，止损或者不止损，只是在投机和投资众多的分别当中其中的一个。这两种买卖股票的行为，用的方法、心态、策略、分析的工具和出来的成果是完全不一样的。如果你搞不清楚到底是投机还是投资，两个有什么分别的话，那很有可能你会被人家割了韭菜，不知道。经常输掉冤枉钱，所以在这一集我会讲解投机和投资的分别。你会发现，就算是投资了很久的资深股民，也未必清楚这两者的分别，而且是经常用错了方法，兜兜转转了好多年之后，最后还是亏损了很多，输了很多的冤枉钱。我在这条视频的最后还会分享，在清楚了投机和投资的分别之后，我是如何在实战操作当中来应用，提升我的回报。事实上呢，投资股票啊，有很多的学问和策略。未来我在这个频道会持续的分享我过去接近三十年的精华心得。所以记得订阅我这个频道，并打开旁边的小铃铛，那你就不会错过未来的重要的分享。啊、呃，特别是如果有突发的事情的话，我给大家做的实事的分析。回到了今天的主题，投机和投资最大的分别在于，投机者他们关心的是股价短期内会是上涨还是下跌，然后是做多还是做空。啊，买还是沽啊？买中了就赚钱，买错了就亏钱。所以呢，投机者啊会用很多的技术分析这些指标来推断资金的动向、市场的情绪，当然最终还是对未来股价的一个推算。啊，他们需要的是在大量的股票当中去寻找机会，因此他们没有。时间和耐性去对这么多的公司做深入的研究，所以投机者啊，他们一般来说是比较短线的，没有耐性的。投机者的标标者是上个世纪的 Jesse Livermore 和近代的 Mark m i n n e r v i l l e 另外一方面呢，投资者关心的是，如果买了这个股票，他。背后的企业在未来的一段时间里面，它的营运所产生的盈利和给股东派发的股息，折现到今天这个价值来估计一个企业的内在价，然后再跟今天的股价做个比较，看看有没有一个折扣。所以中间他们会用到基本分析或者价值投资法这些常用的方法和工具。当你做了功课之后，发现一只好的股票了之后啊，还要耐心的等待，这个股票的价格是低于这个公司的价值，这个时候就是可以买入了啊。最好当然是等到股灾的时候，或者是股票跌了一段的时候，你中间有一个很大的安全边际。的折扣的时候，那你就更加放心的买入了。然后呢，你会持有到什么时候卖走呢？当这个股价涨涨涨涨了高于这个股票的价值的时候，或者呢是当这个企业它的营运啊，它的基本面发生了改变了，或者是这个市场发生了改变了，这个时候你才决定是否离场。
，投资者的代表人物有我们熟悉的股神巴菲特 （Peter Lynch）、John Templeton。由于啊，投机的买卖一般是比较频密，出入的时间比较短，而投资买卖中间的时间比较长。许多人呢，错误的以为啊，短炒就是投机，长线就是投资。其实呢，这不一定是一个正确的辨别的方法啊。举个例子，如果你去买一个古董，你是投资还是投机呢？嗯、由于啊，古董本身不会产生营收。不会派发股息，你买入了，除了自己欣赏之外，其实要赚钱啊，还是需要以后有一个人愿意用更高的价格来问你买，所以这个其实是个投机。虽然啊，你可能要等好久才能找到下一个买家，所以时间的长短不是拿来分别投机还是投资的。那么好了，到底投机好还是投资好呢？首先，无论你是投机或者是投资，都是需要花大量的功夫去练习、学习和不断的改进。当你成为古诗中的一代宗师的话，你就能得到非常丰厚而且稳定的回报了。我个人来说呢，是比较喜欢投资，主要有三个原因。啊，第一个，我非常清晰，我投资的目的是要让我有更好的生活，所以我喜欢投资是一劳永逸。做好了功课，找到了优秀的企业之后，等待一个便宜的价格买入，长线持有，让这些企业他们的增长和派发的股息，让我财务自由，享受我的精彩人生。投机呢，因为是追逐。短线的股价的波动里面，通过交易来赚差价获利，所以啊是需要经常的啊盯着大势看，频密的做交易，这其实是一个非常辛苦的工作啊。与其这么辛苦，用自己的资金去炒作啊，希望投机来赚钱，还不如去证券公司做一个交易员的工作，对不对？当然了，你可能说啊、哦，可能你还没有资格去。证券公司做一个交易员了，全职的专业的交易员了。如果，呃，证券公司不请你的话，那其实你也更加不要用自己的资金去做投机炒卖，因为你输的是自己的钱。所以啊，投资其实最终的目的是要财务自由，做自己喜欢做的事情，生活无忧无虑，而不是啊，给自己一份又紧张。又焦虑的工作，我其实老早已经财务自由了啊！投机这份工作打死我也不做。第二，投机其实因为是相对频密的交易，所以呢，资金不可能太多啊。比如说啊、呃，我现在有几千万在股票市场里面，我不可能每天用几百万去买入买出，对吧？相反，像股神巴菲特啊、Peter Lynch 啊、Templeton 啊，他们管理的资金都是几百亿美金啊，他们绝对不可能做短线的炒卖。但是他们可以做长线的资金管理啊！我一开始就知道，时间是我的朋友，复式的增长会让我的资金不断的滚大，所以呢，我知道每一套武功都需要时间去学习和修炼的，所以我一开始就选择了学习投资，还好我当时是选择了投资，就算我当时只有五十万港币的资金。然后我在股票市场里面不断的赚到了资金，一部分拿去了房地产，一部分留在股票市场里面滚下去，滚到今天，我的股票资金已经超过了几千万。这几千万我不可能每天拿几百万去短炒，对吧？但是呢，作为一个长线投资者的话，我是安安稳稳的把这些资金好好的投资了，在优秀的企业里面。所以也带出了第三点啊，投资的理念是做一家企业的股东，分享他们的业务。股票的英文叫 share， 是分享的意思。所以作为股东 shareholder， 其实我们是分享了这家公司的业务、它的盈利和它未来的股息。所以我在投资的时候，用的是用消费者的眼光去找出一个好的产品、好的公司，然后用生意人的思维。啊，看他的商业模式、盈利模式，最后用一个投资者的计算来挑选一个合理的价格。
。这个逻辑对我来说很简单 ，common sense。所以。当我买入像长江实业、小米这些优秀的股票的时候，其实我知道我是做了李嘉诚、雷军这些优秀的企业家，他们的公司的股东，我对他们有信心。那这样的话，就算短期内股价有波动，我也晚上睡得安心。相反，投机呢，英文叫 speculate， 是猜测的意思啊啊，是没有。多么没有把握的事情，对吧？我的钱是我用血汗的工作赚来的，是我省吃俭用省下来的。我舍得把他们来做没有把握的赌博吗？所以啊，股价一跌的话，我如果心里没底的话，不止损，还真的睡不着嘞。但是止损的话，在股价非常低的时候，其实应该买的时候，其实我是卖出了，白白的把这些好的 profit 盈利。送给了投资者啊，所以你知道自己是投资还是投机，就是这么重要的啊。那如何具体的应用呢？给大家两个例子。第一个，投资追求的是一个很合理的，甚至是打折扣的价格去买入优秀的企业的股票。所以在投资之前呢，先对一家企业做深入的了解和研究，然后耐心的等待啊，等待。股价跌的时候，当大家恐慌的时候，当股灾的时候啊，这个时候股价跌了，有了一个安全边际的时候，我们有机会好好的把握啊，去入股买入做一个投资者。所以啊，股价跌了很久，才能够让我找到股价。相对股值有个大的折扣的优秀的股票，这种机会啊，其实不常有啊。这也是为什么之前我的视频里面说到，我不止损，反而我在大家恐惧的止损的时候，我去捞底。投机关注的是明天的股价是涨还是跌。你有没有发现，当一个股价大涨了之后啊，很多的财经。评论员开始评论他，然后呢，吸引了普罗大众，用了很多的资金去高追，所以呢，呃，一个股票涨的时候，就会很多人去高追，越来越高。相反，一个股票在跌的时候，一些财经演员呢、啊、都不敢去说啊啊，或者是很多的人都不敢去捞，所以低的时候会越来越便宜，还是没有人买；高的时候越来越贵，还是大家去追，对不对？但是一个股票很高的时候，一下子跌的话，它会跌很多，那所以如果你是投机的话，你去高追的话，一下子跌的时候，你还真的要及时的止损，因为它可能会跌很多。而且如果你对背后的企业心里没底的话，不知道它的业务的话，啊，还是要止损，因为它可能会跌到零，对吧？那好了，所以难题就来了啊，你经常止损的话，每次。亏一点点，到最后你的资金就剩下不多了，对不对？你不止损的话，有可能一下子跌下去，你就全军覆没啊，全部没有了，对吧？所以投机者经常会很焦虑，经常会要纠结要不要止损，其实背后啊是蛮辛苦的啊。所以呢，如果你不是投资者的话，那止损还是需要的。如果你是投资者的话，那人家止损。就会给你带来难得的好机会，在低于市价的时候去入股买入，拥有一个优秀的股票。另外一个应用呢是清晰了，我是个投资者的话，我只会专注。研究和投资，我认为是好的企业。很多人很喜欢追啊，很火的一些概念股，今天火这个，明天火那个，看这个看那个，看了太多的股票。就像最近啊，特朗普概念股，一些特朗普会用的社交媒体啊，涨了十四倍。如果我不清晰我是投资者的话，哎，我可能还会心里啊很纠结。恐怕，哎呀，错过了这些机会怎么办啊？广东话叫“执树行头惨过败家”，哈，是不是啊？执树啊，错过机会，英文叫 “fear of missing out”， f o r m a l 啊。然后呢，我啊，到最后啊，忍不住眼红的去高追了，最后跌下来了啊。这也是散户经常遇到的追高杀跌 （buy high sell low） 的一些痛苦的经验。如果你想进一步学习正确的投资方法的话，我把过去我二十八年的投资经验心得，包括观察和分析了八位股神
他们背后的方法，融入了我两年在芝加哥大学念 MBA 学到的财经的知识，还有我两次在股灾当中输精光的惨痛的但是宝贵的经验，总结成一套，让我可以在过去十八年。投资回报跑赢股神的一套股票系统叫“选股五部曲”。如果你有兴趣的话，可以点开下面的资讯栏，有连接去了解一下。当然呢，投资和投机，每个人的定义、理解和偏爱都不一样。你到底有什么想法呢？你是投资还是投机呢？你认同我今天的分享吗？欢迎大家来留言，一起讨论。最后，喜欢这段视频的话，记得。点赞、分享，并且订阅我的频道。那么我们下一条视频再见。